伤你的，的确不是玉玲珑。那是谁？伤霸千秋的人，跟之前的命案都无关。我说的没错吧？贾夫人。啊？贾夫人就是伤害霸千秋的凶手。屁话！霸大哥，这小子跟这俩女的是一伙的。我如果跟他们俩是一伙的，又怎么会被他们俩打晕呢？还记得烈阳被杀的时候，凶手曾在天字一号房的墙上留下的爪痕吗？天字一号房墙上的爪痕，深浅宽窄不一。明显就是凶手练就了一种骇人听闻的绝世武功，将双手变成了鹰爪，抓在墙上所留下的。他的目的，便是让人产生夜鹰大神杀死烈阳的假象。当霸千秋被暗算的时候，墙上所留下的爪痕，却是深浅宽窄一致，非常工整，看起来并不像是用手抓出来的，而是假不人。用他手上的铁尺划出来的，所以他的铁尺上才会留下痕迹。我这，我这铁尺的划痕是一直都有的。那你就把你的铁尺拿出来，跟这墙上的痕迹对比一下。你虽然不是杀害烈阳。和熊大力的那个所谓的夜鹰大神，但你却效法他的杀人方法，来杀害霸千秋。扮作女鬼唱歌的则另有其人。你所做的这一切，只不过是为了都推到夜鹰大神的身上吧不补，你为什么这样对我？因为，因为你不是人。<笑>当你享受了十天十夜的苦行，我还能让你活着。到那个时候，你就会知道我是个多么仁慈的人了。狄<笑>仁杰，既然他不是杀烈阳的凶手，伤我的时候。唱歌的女人是谁？狄仁杰，别说，我求求你。狄仁杰，你怎么还不明白？知道你铁布衫罩门的，只有你的枕边人，除了我，还有谁？想的那个男人，没错，他就是我的心上人。哎、小心他们偷袭！我已经派人守住了大门口，他们逃不掉。五子田背的账，以后再给你算。
，快去大街找人帮忙！好，走。好。木雨，你眼睛能看见了？啊，只是勉强能看见，还有点模糊。独孤峰呢？他刚才还在这儿啊。什么时候走的？我也不知道。对狗男女，要把我们封死在大牢里！快去天赐一号房！去天赐一号房干嘛？大牢外有人看守，余香竟然可以进来。这大牢内必定有密道，李阳当初就是被反锁在天赐一号房被杀的，所以密道在那儿的可能性最大。真的很重，歇会儿啊。保安，没事，你放心，我一定带你离开这儿，让你忘记小姐我里发生的一切。夫人，夫人，夫人，我们走。
龙星，五子天卑是不祥之物，你不要再碰他了。我不是慕容清。啊！青子，青子，青子，你的银针呢？没有，没有在身上。我帮你把毒吸出来。没有，这都已经渗入血液里，吸不出来了。青子，你别睡啊。一定有办法救自己的，青子。只要，只要一个办法。什么办法？快说！破解五字天碑的秘密，找到风之沙城的宝藏，那里，那里有能够破解百度的蓝天玉石。蓝天玉石？那不是只有神话故事里才有的吗？世上哪有什么蓝天玉石啊？有的，破解五字天碑的秘密，就在。青子，青子回廊，这其中一定有什么关联，一定藏着什么秘香。全解不开这个密码，是因为我撒谎吗？什么？是因为我撒谎了，所以蛇神才会咬我的手吗？你为什么不承认自己是慕容清？为什么要得到五子天碑？难道你也要霸绝天下？为什么慕容清要变成花飞花？我只希望我们从来都没有相识过。你早就知道五子天碑在我身上，对吗？我不敢肯定，但如果五子天碑真的是玉玲珑偷的，那要么就是带在他身上，要么就是交给了你，因为只有你才有这个机会。他的东瀛艺术，想逃跑，根本用不着挟持人质。所以，当霸千秋要你带蛇神来审问我们的时候，你才会问那个问题吧？而且是最后才问到我的。蛇神，如果你真的有灵性，就仔细听好我问的问题。如果我回答问题的时候没有说谎，你可千万不要咬我啊！狄仁杰，你是否偷了霸千秋的五字天碑？我没有。刘星听好了我问的问题。我问你，五子天碑在你身上吗？五子天碑
不在我身上。就是想让我把五字天碑放进蛇神的笼子里，狄仁杰，你很讨厌，真的很讨厌。你就是喜欢把别人当做幕后，任你摆布，这就是你最大的缺点。你太聪明了。如果我真的够聪明，我早就解开五字天碑的秘密了。青子，青子，青子，糟了，蛇毒已经侵入了你的身体，麻痹了你的肌肉。青子，青子，你挺住，我这就解开谜题来救你。每个夜莺打身的浮雕，他们的视线都是不一样的。这个神像的视线是朝着这个神像，顺序是顺序。管事，莫雨公子，你的眼睛没事了，还有点疼，但已能看得见了。那两位知道极乐大楼发生什么事了吗？当时我们就在现场，怎会不知？所以才四处找寻独孤管事，到极乐大楼主持大局啊。嗯，那在下马上到极乐大楼看看，告辞了。嗯。有发现吗？独孤峰身上有鲜血的味道
磁石所磨成的粉末。五子天碑的夹层内，一定藏着由铁丝所组成的文字和图形。只要沾上了磁粉，便可以显现出来。这真是一个精妙绝伦的方法呀！没有蓝天玉石。进入蛇神的笼中之前，便已经封了穴道，服下了可以控制心脉的药吧？为什么？因为我相信你的智慧，也只有狄仁杰才能够在这么短的时间内找到这藏在五字天碑中的秘密。为了五字天碑的秘密，你竟然利用我对你的感情！对不起，为什么？人杰，对不起。别再说对不起了。看在往日的情谊上，我求求你，为了你之前所做的事情。记得王浩德大哥在临死前说的最后一句话吗？当你遇到，或者是听见跟乾隆有关的问题的时候，都要当做没有听见，也不要去管，千万不要妄想去动乾隆的一根头发。我现在所做的一切，在你眼里都是不堪入目、没有办法理解的。可正是因为念在我们往日的情谊上，我才什么都不能告诉你。求求你，什么事情都不要再问了。求求你，从今天开始。我们便恩断义绝，从此以后，我们就当做是陌生人，好吗？
答应你，你不想说的，我便不会再问。我答应你，如果你想把我当做陌生人，那我从此以后。当初我们从来没有相识过，但有一件事，我不能答应你。我虽然对秦龙王一无所知，但他害人无数，我敢肯定，秦龙王的背后。一定有一个惊天的阴谋。如果我可以找到罪证，或狄仁杰发誓，我一定会将秦龙王和他的共犯依法处刑。去哪儿？我要带你离开这儿，这可能是唯一能离开萧金屋、通向大漠的通道，也是我们唯一的生路。只要我们离开了萧金屋，从此以后，我们便是陌生人。我不走。难道你想死在这儿吗？莫雨和红金兰陵两姐妹，都还在萧金屋。难道你要我弃友不顾，独自逃命？更何况，在萧金屋还有其他人，我一定要找出杀害烈阳的凶手。但是，好了，难道你要陷我于不仁不义之中吗？如果你再敢移开我分毫，我便咬舌自尽。我能让你动不了，也能让你连咬舌自尽的力气都没有。放这边，放这边。这边再过俩人，来来，我跟你来。来，等一下，小心啊，先别动。他们好像还活着
，里面有人敲墙。独孤峰，是你在外面吗？是我，八老大，再坚持一下，通道马上就打开了，快点，快点，好，都快点。终于，来来，讲讲，来。怎么从急流大楼里逃出来了？一言难尽，我们到李云湾慢慢再说吧。再这六个时辰，我静心的想了想，把这几天发生的事情都重新整理个清楚。我肯定，这夜莺大神根本不是什么神，只是武功高到不可思议的一个凡人。还有。萧金窝所发生的一切，只不过都是有人事先已经精心策划好的复仇计划。而加玛丽并没有复生，因为她的尸体七年前被人盗走之后，正好好的保存在极乐大楼的密室之中。而盗尸的，可能就是以夜莺大神身份出现的杀人凶手。千秋，我想这七年局是时候停止了。我们离开极乐大牢后，如果能逃出马贼王的魔爪，不如放下这萧金窝的一切，隐姓埋名，也许我们的命能长一点。这萧金窝我花了七年的心血建成，怎么可能放弃？那好，我跟你赌这最后一局。你和我赌？赌什么？这铜钱，开元通宝四次朝上，算你赢。我把毕生的积蓄交给你，从此不入萧金窝半步。那我要是输了呢？跟我离开萧金窝，此生不再赌。你说什么疯话？千秋，你赌了这么多年，你不累吗？你我都到了这个年纪了，不为以后的生活着想吗？我们的金子一辈子都花不完了。如果你愿意放弃这一切，玉玲珑陪你终老。日子了。为了追寻夜莺大神的去向，我决定独自到天子一号房去查探。我想，贾夫人在调查烈阳和熊大力被杀时，发现了密道，但他却秘而不宣，为的就是留作杀霸千秋时作用。
发现了贾夫人留下的三个血手印，看来这是打开密道的机关所在。而从三个血手印的深浅程度，可以推想出这三个机关按下的先后次序。血手印最深，就是要最先按下的机关。你还是跟我一起离开极乐大牢，去小金窝找个地方躲起来，不然霸千秋脱困之后，还不知道怎么虐待你呢。余相，你有没有在听我说话？等我，我会回来救你的。声音不声音呢？哪有声音？一个鬼影都没有，这边还等着救人呢。哎，快走快走，快走！好好好。原来这里就是女鬼唱歌的地方。我知道这地道的出口在哪了。朱家的院子，正是。我在书中有看过记载，在西域和大漠之间，有不少城镇因为长期缺水，不惜人力物力，挖掘了不少深达数十里的地下水道，从远处的山脚将水引到城中使用。而地下水道顶部的透气孔洞，正是为了让开凿的工人换气而用。所以我从极乐大牢进入的那一条，看似已经荒废无用了，但它正好从极乐大牢。通往这关大叔家的枯井，我明白了。所以，当有人在地下水道唱歌时，歌声在水道中回荡，再经过气孔传到地面上来，便让人感觉歌声虚无缥缈，不知道从哪里传来的歌声。正是，这就是女鬼唱歌之谜。你们看，这就是你们所记下的。所有听到女鬼歌声的人的位置，也就是这地下水道途经的路线，由极乐大牢经过大街，最后到达关大叔的家中。也就是说，帮凶先在云水道里唱歌，然后从关大叔家院子的枯井里爬出来，再把挂着加玛丽假人的风筝放飞到天空中，装作是加玛丽死而复生的情景。全对。至此，风中复生、夜莺复仇的计划。就全部被我们破解了，但最重要的问题还没有解决啊！究竟谁是杀烈阳的夜莺大神呢？谁又是唱歌的帮凶啊？这个，我还需要更多的证据，才能确定。大大，我怀疑整件事和独孤峰有关。不会吧？独孤峰追随霸千秋多年，一向是忠心耿耿啊！但每次夜莺大神出现时，独孤峰总是不见踪影；而在极乐大牢，夜莺大神追杀大大之时，他也是一样。而当极乐大牢发生爆炸，独孤峰才匆匆赶至，身上还有鲜血的味道，是吗？这独孤峰是从什么时候开始追随霸千秋的？五年前。那正是风之沙城被灭，加玛丽死后的两年。我需要到一个特别的地方，静心的想一想，看看我下一步该怎么做。什么地方？萧金窝城门前